muy lejos de los campos de cultivo del Valle Central de California. Dos estrellas del fútbol americano, Josh Norman y Demario Davis, pagaron parte de los 50 mil dólares requeridos como fianza para la liberación de José Bello. Nadie empezaba a hacer algo, decían un milagro iba a pasar, entonces, o sea, pasó, nunca me esperé eso y todavía de que sean jugadores de, o sea, yo juego deportes también y les agradezco a ellos personalmente. El pasado 13 de mayo este estudiante Dreamer fue arrestado por ICE y permaneció 89 días en el centro de detención de Mesa Verde, en Bakersfield, California. Su caso llamó la atención nacional al ser detenido dos días después de leer un poema criticando las políticas migratorias del presidente Donald Trump en una audiencia pública de los supervisores del condado de Kern, en California. Dear America, you and your administration cause fear, fear through separation. Instead of building trust with our people, do you prefer his racial attention? Para la Unión Americana de Derechos Civiles, la detención de José fue un acto violatorio a su derecho constitucional de libertad de expresión. El arresto y la detención fue en represalia por eh, el hecho de que él leyó este poema, que no era su primer, eh, no era la primera vez que él hacía ese tipo de abogacía. En una declaración el jugador Josh Norman señaló, siempre estamos buscando un lugar en el que podamos servir. Estas personas están luchando contra una fuerza que está tratando de silenciarlos y ahora se está retando nuestro derecho bajo la primera enmienda. Como le digo a mi mamá y estábamos hablando el otro día, yo creo que nunca lo hemos visto tanto dinero en una sola vez. El New York Immigrant Freedom Fund y el National Bail Fund of Network también pagaron otra parte de los 50 mil dólares impuestos de fianza. La Unión Americana para Libertades Civiles señala que el arresto y detención de José no solamente fue un intento de silenciar a un activista hispano, sino también de acallar a una comunidad. En Bakersfield, California, Jaime García, Univisión.